Çizim çalışan birisiyseniz figür çizimleriyle mutlaka karşılaştınız. Figür çizimleri iyi bir şekilde çizebilmek için birçok şeyi bilmeniz gereken bir konu. Ölçü, perspektif, denge, tabi bunlar da yeterli değil. Çizdiğiniz figüre tonunu, ışığını vermeniz, anatomik yapıları da belirtmeniz gerekiyor. İnsan çok karmaşık bir yapıda olduğu için figür çizimi yaparken birçok konuyu bilmeniz gerekiyor. Fakat ben bu videoda sadece figür çizimlerinizi değil, genel olarak bütün çizimlerinizi yukarı taşıyacak, daha doğal ve akıcı hale getirecek, çizimlerinizi geliştirecek bir konuda bahsedeceğim. Gesture. Gesture kelimesini Türkçe'ye çevirirsek jest ya da mimik denilebilir. Bir düşünce, duygu veya iletişim kurmak için yapılan beden hareketlerini ifade ediyor bu. Bu hareketler el, kol, yüz, baş veya diğer vücut parçalarıyla da yapılabilir. Pozun duygusal durumunu veya düşüncelerini belirtebilir, vurgulayabilir. Bu sözsüz olarak aktarılan bir şey arkadaşlar. Hani bir poza baktığınızda onunla ilgili bir şey hissedersiniz. Ya da bir durumu anlattığını fark edersiniz ya. Mesela şu an çok üzgün, birine çok sinirlenmiş, mutlu, heyecanlı ya da seksi dersiniz. Seksi mi neler diyorsun Roland? Bunu verilen poza bakarak anlarsınız. İşte kısaca buna gesture diyoruz. Gesture'ın tanımını yaptık ama çizimde gesture deyince ne anlamalıyız? Kısaca gesture, pozun hissettirdiğini kağıda aktarmak diyebilirsiniz. Bu da bizim ne hissettiğimizle bağlantılı tabi. Gesture çizimlerinin amacı pozun özünü aktarmak, akıcı çizgiler kullanmak, izleyicinin gözünü çiziminiz üzerinde gezdirmek. Ulaşmaya çalıştığımız sonuç bu. Pozun hikayesini, duygusunu ya da kendi hissettiğimiz duyguyu aktarmak. Bu tanım olarak biraz daha basit olsa da yapması ve anlaması, özellikle de özümsemesi çok zor bir şeydir. Yıllar sonra bile kafanıza dank edebilir. He, gesture bu muymuş yahu dersiniz. Belki bu şiveyle demezsiniz tabi ama. Bir şeyi öğrenirken belli soruları soruyorsunuzdur arkadaşlar. Nedir? Neden öğrenmeliyim? Niçin öğrenmeliyim? Bunlar temel olarak sorulabilecek sorular. Neden öğrenmeliyiz peki? Çünkü hareketi yakalamak kalamak, figürlerinize canlılık katmak gesture ile mümkün. Bununla çizimleriniz hızlanacak. Pozların özünü anlamaya ve aktarmaya başlayacaksınız. Her şeyi çizebilecek duruma geleceksiniz. Hikaye anlatabileceksiniz. Ayrıntılara boğulmadan büyük şekilleri göreceksiniz. Yani büyük resmi göreceksiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz örnekleri video için yaptım ve gerçek zamanlı oynatıyorum. Hızlandırma yok. Gesture çizimlerinin çok uzun olmaması gerekiyor. Çünkü zaman kısıtlaması olmadığında ayrıntılara takılıp pozun özünü kaçırmanız çok olası. Bu yüzden maksimum 2 dakika, minimumsa 30 saniye gesture çizim çalışması için bence ideal. İlk önce 2 dakika ile başlarsınız, sonrasında 1 dakika, 45 saniye, 30 saniyelik alıştırmalarla hızlanmaya çalışabilirsiniz. Başlangıçta tabii ki çok acele etmenize gerek yok. İlk odaklanmanız gereken şey pozun duygusunu aktarmaya çalışmak. Dikkat ederseniz anatomik olarak doğru olmasına çok uğraşmıyorum. Ölçüler biraz kayabilir ya da stilize bir çizim yapabilirsiniz. Buradaki amaç pozun duygusunu, anlattığı hikayeyi yani o jesti iyi aktarmak. Bir poza baktığınızda çizmeden önce bazı referans noktaları belirlemeniz gerekir. Bu noktalar pozu çizerken nereye bakmanız gerektiği hakkında size bazı fikirler verir. Çizerken yaptığınız ölçümleri de kolaylaştırır. Bu noktalara landmark deniyor. Yani vücudumuzdaki bazı belirgin noktalar, referans noktaları. Paris için Eiffel Kulesi bir landmarktır mesela. Bunun gibi insanların da vücudunu da landmarklar vardır. Bu noktaları bilmek ve poz üzerinde belirleyebilmenin size büyük faydası olacaktır. İlk olarak büyük parçalara odaklanıyorum. Büyük parça dediğim şey kafa, gövde ve kalça. Bu üç büyük parçamız pozu oluşturmada en önemli kısım. Aralarındaki ilişkiye bakıyorum. Neresi gergin, neresi sıkışmış bunlara dikkat ediyorum. Sol tarafta bir sıkışma varken sağ tarafı gerilmiş mesela. Genellikle dramatik değişiklik yapan çizgiler bir kontrast oluşturur ve dikkat çeker. Burada da o yüzden sıkışmış kısma dikkat çekmek için çizgiyi de kalın yapıyorum. Yani çizgi ağırlığına da dikkat ediyorum. Anatomik olarak doğru olmasına uğraşmadığımı ya da gesture çiziminin pozun kontörünü direkt çizmek olmadığını göstermek istiyorum size. Sol taraftaki bir gesture çizimi ama sağdaki anatomik olarak daha doğru bir çizim. Arada çok fark görünmüyor olabilir ama anatomik yapılar genelde bu temel yapının üzerine oturtulan incelikle yapılmış çizgilerdir zaten. Kalçadaki kıvrıma dikkat ederseniz kalçayla bacak arasındaki ayrımı anlatıyor bize. Diz kapağı ve 
ve bacak kasları daha belirgin ve benzeri gibi şeyler. Şimdi de bu çizimin üstünden gidelim ve direkt kontör çizseydik nasıl olacaktı ona bakalım. Gesture çizimi pozun kontörünü takip etmek, onu kopyalamak değil. Bunu yaptığınız zaman zaten çok göze batar. O aradığımız pozun özünü bu şekilde yakalayamayız. Gesture çizimlerinde 3 çizgi çeşidi kullanmak gerekiyor. Çoğu kişi bunu tavsiye ediyor. Bunlar C, S ve Ü yani düz çizgi. Buradaki harfler çizgilerin şeklini temsil ediyor. Zaten birkaç kısıtlama yapmıştık biliyorsunuz. Zaman sınırlaması ve az çizgi kullanmaktan bahsetmiştik. Burada da kullandığımız çizgilerin 3 türü olabilir diye bir kısıtlama yapıyoruz. Mesela bacak kısmını çizerken bir C ve bir S çizgisi yani bir S eğrisi var. Bu tarz dramatik açı değişimleri ve dikkat çekmek istediğimiz kısımlarda ise düz çizgilerle ani açı değişiklikleri yapabiliriz ve dikkati buraya çekebiliriz. Bu çizgileri örneklendirmek adına gesture çiziminde usta olan Richard Beyciğim'in işlerini de göstermek istiyorum. Richard Powell bence gesture çiziminde usta olan bir çizer. Instagram hesabı budur. Açıklamalara da koyacağım zaten. Hesabını mutlaka inceleyin. Richard Beyciğim'in çizimlerinin bu videoda anlattığım konuların hepsine uyduğunu göreceksiniz. Çizimleri belli bir sürede bitirmesi, anatomiye değil jeste dikkat etmesi, ölçülerden çok dengeye önem vermesi ve stilistik tercihleriyle pozları çok iyi yansıtıyor. Ayrıca insan pozlarından başka şeyler de çizdiğini göreceksiniz. Bunları çizerken de o gesture'ı gözden kaçırmıyor, ihmal etmiyor. Çünkü çizimin en önemli kısımlarından biri pozun hikayesi ve özü gesture'da yatıyor. Bir diğer örnek de Jasmine. Instagram sayfası yine şu. Link yine açıklamalarda. Bunu da mutlaka inceleyin. Jasmine'in çizimlerindeki gesture da çok kuvvetli. Hatta çizimlerini ard arda koyduğu bu videosunda sanki bir dansçı animasyonunu izliyoruz. Bir çizimini kısaca inceleyelim bakın. Başlangıçta yaptığı şu çizgilere bakın. Sadece bu haliyle bile poz hakkında fikir veriyor. Çünkü en uzun çizgileri yani line of action dediğim o çizgileri kendine referans olması ve pozu göstermesi için önceden çiziyor. Anatomik doğruluğun çok önemli olmadığını söylemiştim. Burada realistik anatomiden bahsediyorum. Bakın kalçadaki çıkıntıyı ne kadar keskin göstermiş. Normalde bu şekilde değildir. Ama bu tercih kesinlikle poza güç katıyor ve bilinçli yapılmış. Daha birçok çizimi ve videosu var. Gidip siz de mutlaka inceleyin. Sırf izlemek bile gesture çiziminizi olumlu yönde etkileyecektir. Şimdi son bir konudan bahsedip videoyu sonlandırayım. Size gesture öğrenirseniz her şeyi çizebilirsiniz demiştim biliyorsunuz. Bunun için birkaç örnek çizdim. Özellikle konumuz organik bir yapıdaydı gesture çizimleriyle çok rahat pozun özünü yakalayabilir, çizimlerimizi daha canlı hale getirebiliriz. Örneğin tüm pozu değil de sadece bir ayak çizerken bile gesture bize yardım eder. O ayağın pozunun anlattığı bir hikaye ve yansıttığı bir his vardır. Aynı şekilde bir domuz ayağı mesela ya da toynak mı denir bilmiyorum gesture'a dikkat edilerek çizilebilir. Gördüğünüz üzere farklı bir canlının çok farklı yapıdaki bir parçası bile çizilebilir. Zürafanın yüzünü çizerken yine ağzının, gözü ve kulağın yansıttığı o mimik ve jesti yakalayabiliriz. Tamamen farklı bir tür olan sürüngenleri çiziyoruz diyelim. Yine gesture kuralları değişmiyor. Yine line of action'a bakıyorum. Yine dengeyi anlamaya çalışıyorum. Büyük şekilleri görüp özünü yakalamaya uğraşıyorum. Evet gesture çalışmaları kısa ve günlük 15 dakika yarım saat gibi sürelerde çalışabileceğiniz sizi hızlı bir şekilde ilerletecek temel konulardan biri. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemeyi, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bir discord kanalı Kanalımız var artık. Yes. Yaşasın. Bir Discord kanalı açtım. Evet dayanamadım. Açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Bu kanalda çizim bölümümüz de var. Burada çizimlerinizi paylaşabilir. Eleştiri alabilirsiniz. İyi çalışmalar şimdi. Gidin ve her şeyin özünü yakalayın. Gidin çizin.